Central de Noticias en los Tribunales de la Ciudad de Concordia, en esta ocasión para hablar de un tema que, bueno, representa en algún punto una gravedad eh, institucional, podríamos decir, en la zona de Puerto Yerúa, eh, porque la noticia tiene que ver con que hay una denuncia en contra del viceintendente, o sea, el número 2 de Puerto Yerúa, está denunciado por violencia de género, es una cuestión cuanto menos importante, ¿no? A ver, entendemos que las autoridades políticas son los que tienen para sí el curso del funcionamiento de las ciudades de todo punto de vista, como así también garantizar que las instituciones funcionan, funcionen, pero el tema es cuando están involucrados en hechos de esta naturaleza, la verdad que, bueno, entendemos que se genera un perjuicio institucional la noticia que tenemos eh, de Puerto Yeruá es que, bueno, allá es como que no pasó absolutamente nada en cuanto a eh, tener, digamos, en el tapete la conducta de esta persona denunciada, más allá de lo que representa la inocencia hasta tanto un juez nos expida contundentemente sobre el hecho. De todas formas, el dato importante tiene que ver con que hubo una denuncia el domingo contra el viceintendente, una persona de 43 años, de parte de su expareja eh, de 19 años. Estamos hablando de un hecho eh, violento desde hace un tiempo bastante prolongado, eso derivó en una separación, hace un año más o menos, una separación eh, no del todo desde el punto de vista de parejas. Más allá de que en el medio hay un hijo, tenemos entendido, eh, digamos, siguió como una suerte de eh, noviazgo luego de esa separación, pero... Esa separación fue producto de actos violentos, según nos comentaba eh, la víctima, y por otro lado también eh, una sucesión de hechos que a posteriori siguieron. Nosotros consultamos eh, si en algún momento había denunciado con anterioridad, nos señalaba que no, por miedo, por, por bueno todas las cuestiones que giran en torno de, de estos hechos que bueno la verdad que sobreabundan aquí en los tribunales de Concordia, y lo cierto es que, bueno, una eh, persona del entorno hizo la denuncia y a partir de allí se sustanció esta situación, eh, se siente más aliviada, nos contaba, porque, bueno, eh, estaba como en un círculo bastante eh, negativo para ella, la digamos, esta relación, y por suerte eh, alguien... Eh, alguien denunció, alguien que sabía por, por las marcas... Eh, bueno, que quedaron muy elocuentes sobre el cuerpo de esta persona, nos estaba contando, de manera entonces que eh, la gravedad institucional radica en lo que señalábamos, ¿no? Alguien que toma decisiones importantes, que está, digamos, responsabilizándose también del cuerpo deliberativo de la institución de Puerto Yerúa, atravesar una situación como esta, cuanto menos lo que entendemos es que tenga su impacto desde el punto de vista político, por lo menos que se prenda una luz de alarma y demostrar a la sociedad que se está a la altura de la circunstancia, eso es lo que básicamente podríamos señalar, y que algunas otras personas se han puesto en contacto con Central de Noticias para señalar que allí parece que todo sigue igual.